வணக்கம் நமக்கு வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து பேஜ் மேக்கர் தெரியும் பேஜ் மேக்கர் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை வந்து நல்லா கவனிச்சு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி நாலோட முடிஞ்சிச்சு முன்னாடி வந்து ஆல்டஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கூட இருந்தது அதிலேருந்து அடோப் வந்து அதை விலைக்கு வாங்கினாங்க விலைக்கு வாங்கிட்டு அடோப் வந்து அதை டெவலப் பண்ணாங்க வெர்சன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாங்க பட் அந்த பீரியடில் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு பெரிய லெவலில் பேஜி மேக்கரை வந்து பிசி சைடுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண நேரத்தில் மேக்ஸ் சைடில் குவார்க் எக்ஸ்ப்ரஸ் அப்படின்னு ஒரு புது கம்பெனி வந்து இவங்கள தூக்கி சாப்பிட்டு வளர்ந்துட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ண முடியும் இவங்க வந்துட்டு அல்டஸ்ட்டு அல்டஸ்ட் வந்து தூங்கிட்டான் அதாவது முயலமாமின்ற கதையாக அதில் வந்துட்டு முயல் மாதிரி முன்னாடி போயிட்டு வந்த அல்டஸ் வந்து பேஜி மேக்கர் வந்து தூங்கிடுச்சு அதுக்கடுத்து அடோப் அதை டேக் ஓவர் பண்ணுறான் அடோப் டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இது அப்போ அந்த அல்டஸ் தான் ஃபான் ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாமே பண்ணது ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாத்தையும் வேறு கம்பெனிக்கு கொடுத்துட்டு இவன் என்ன பண்ணிவிட்டான் அந்த பேஜ் மேக்கர் வந்துட்டு இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இவங்களோட சாஃப்ட்வேரை ஃபோட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேரு ஒரு பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருந்ததுன்னா பக்காவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி அடோப் வந்து பேஜ் மேக்கராக வாங்கினா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோரல்ற கம்பெனிக்காரர் என்ன பண்ணால் வெஞ்சரா வேலைக்கு வாங்கினா வெஞ்சரா அட்டகாசமான சாஃப்ட்வேர் பழைய ஆட்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நமக்கு வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க வெஞ்சரா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ வெஞ்சராவில் இருந்து பேஜ் மேக்கர் மாறுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஏன்னா வெஞ்சரா திடீர்னு வந்துட்டு தமிழ் ஃபான் சப்போர்ட் இல்லை வெஞ்சரா வந்து கோரல்ரா வாங்கினா வாங்கிட்டு கோரல் வெஞ்சரான்னு கொண்டு வந்தால் ஒட்டு மொத்தமாக வெஞ்சராவை சொதப்பிட்டான் அதுக்கடுத்து டோட்டலாகவே அதை ட்ராப் அவுட் பண்ண மாதிரி அது டோட்டலாக கெட்டு போச்சு அது மாதிரி அந்த நேரத்தில் இருந்து நான் பேஜ் மேக்கர் ஜம்ப் ஓவர் போகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க டேக் பேஸ்டு அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக நான் கற்றுக்கிட்ட பே இதை பொறுத்து அதே மாதிரி இப்போ நீங்களும் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன அந்த பேஜ் மேக்கரை விட்டுட்டு இண்டிசைனுக்கு வரைக்கும் ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க நானுமே நான் ஆக்சுவலி எப்பயுமே வந்துட்டு லேட்டஸ்ட்டாக என்ன சாஃப்ட்வேர் இருந்ததோ உடனே கூட நான் அப்டேட் பண்ணிப்பேன் அப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டதுனால தான் என்னோடய லைஃப் வந்து இன்னும் வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரோடையே சேர்ந்து பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கடைசியாக பேஜ் மேக்கர் வந்தது அதுக்கடுத்து என் ஃப்ரெண்ட் ஆரம் சொன்னான் ஆர சேர்ந்து இதுமாரிது பேஜ் மேக்கர் நிப்பாட்டிட்டாங்க பேஜ் மேக்கர் நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இண்டிசின் ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கேன் அதை தான் நம்ம இனிமேல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ தான் இண்டிசன் சிஎஸ் டூ வந்துருந்தது அந்த இண்டிசன் சிஎஸ் டூவில் தான் நாங்கள் ஏன்னா இண்டிசன் சிஎஸ் ஒன்று நான் பேஜி மேக்கர் செவனுக்கு பதில் செவனுக்கு அடுத்த அப்படி எயிட்டுக்கு பதில் வந்தது அது வந்து இப்போ பயங்கர சக்ஸஸ் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா ல லாஸ்ட் ரிலீஸ் வந்து தேர்ட்டி மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நான் மாறிட்டோம் நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் இண்டிசைன் என்ன ஆனாலும் சரி இண்டிசைன் பண்ணிப்போம் என்ன அது கற்றுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் பரவாயில்ல பேஜி மேக்கர் எப்படி கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே அதே மாதிரி நாங்கள் இண்டிசன் மூவ் ஆகிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து ஆனால் என்ன இப்போனா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆச்சு கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷம் ஆச்சு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் ஆக போகுது நிறைய பேர் இன்னும் வந்து பேஜ் மேக்கர் விட்டு வெளியில் வரதுக்கு தயாராக இல்லை நான் மறுபடியும் அந்த இந்த கிளாஸஸ் எப்படி போகும் அப்படின்னா பேஜ் மேக்கர் அண்ட் இண்டிசன் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி ஏன்னா பேஜ் மேக்கருக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் தெ பேஜ் மேக்கர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல தெரியலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த பேஜ் மேக்கர் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு காரணத்துக்காக நான் இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது பேஜ் மேக்கரோட ஸ்க்ரீன் அதே மாதிரி இது வந்து அவுட் ஆஃப் இண்டிசைனோட ஸ்க்ரீன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ண உடனே இது என்ன இது லாஸ்ட்டாக நான் ரீசெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸை காட்டிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து லிஸ்ட் மாடலில் இருக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இது பட்டன் மோடு பட்டன் மோடுனால் நமக்கு தம்னையில் நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே நான் லிஸ்ட் மோடு வச்சுட்டு நான் டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இது நான் லேட்டஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே இங்கே இருக்குது சரி இப்போ சிசி லைப்ரரிஸ் ஆக்சுவலாக க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பற்றி ஒருவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களோட ஸ்டோர் சிசி லைப்ரரிஸில் என்னெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே வரும் இங்கே வந்து நான் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணலை நான் என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் பேஸ் பண்ணி எதுவுமே பண்ணலை அதுக்கடுத்து ப்ரீசெட்ஸில் ஏ ஃபோர
செலக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஒன் நேமில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்ன மாதிரி கண்டென்ட்டு பிரிண்ட்டுக்கா வெப்புக்கா டிஜிட்டல் பப்ளிஷிங்கா அப்படின்னா பிரிண்ட் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு சிஎம் ஓகே வரும் வெப் இருக்குன்னு போ ஆர்ஜ் ஆர்ஜிபி மாடலில் இருக்கும் அது போய் டிஜிட்டல் பப்ளிஷிங் அது இ பப்பு இந்த மாதிரி பு இ புக்கா நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டிஜிட்டல் பப்ளிஷிங் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து பிரிண்ட் பேஸ் தான் கொண்டு போக போகிறேன் நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி பேஜ் மேக்கர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டிசைனிங் அண்ட் ப்ரிண்டிங்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வழக்கமாக இது ஏஃபோரில் இருக்குது என்னோடய டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போயுமே ஏ ஃபோர் வச்சுக்க மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு பிரிண்டிங்கில் பேப்பர் வந்துட்டு நம்ம டெமிலேருந்து ஒன்றுக்கு நல்லா கட் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸாக்ட் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ச்சஸ் கிடைக்காது அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஏன்னா பேப்பர் சைஸ் கட்டர் சைஸ் அப்படின்ட்டு வரும் சம்டைம்ஸ் இந்த அதனால் ஒரு சேஃபர் சைடுக்காக நான் என்ன பண்ணிப்பேன் ஒர்க் பண்ணும்போது லெட்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் லெட்டர் அப்படின்னு வரும்போது இது இன்ச்சஸாக கால்குலேட் பண்ணோம்னா வித்து வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஹைட்டு வந்துட்டு லெவன் இன்ச்சஸில் முடியும் நமக்கு பேப்பர் ஒன்றுக்கு நாளாக கட் பண்ணும்போது டெமி சைஸை கட் பண்ணும்போது லெவன் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் வித்து வந்து நைன் சம்திங் இருக்கும் அப்படின்னும் போது நமக்கு இது ஒரு அதாவது பதினெட்டுக்கு இருபத்தி மூணு அப்படின்னு வரும் அப்போ பீஸு ஓரமெல்லாம் கழிக்கும்போது நம்ம கரெக்டாக பதினொன்றுக்கும் கிட்டக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து கரெக்டாக ஒம்பது கிட்டே வந்துடும் எட்டே முக்கால் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் நமக்கு தேவையே எட்டரை இன்ட்டு பதினொன்று இது தான் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு பிரிண்டிங்லலாம் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஒரு சேஃபர் சைடாக இருக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கழிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கழிக்கிறதுனா அந்த வேஸ்டேஜஸ் எல்லாத்தையுமே எட்ஜஸ் எல்லாமே ஓகே இப்போ நம்மளோட டாக்குமெண்ட் செட்டப்பில் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் டபுள் சைடர் ஃபேஸிங் பேஜஸ் டபுள் சைடர் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் வரப்போகுது ஃபேஸிங் பேஜஸ் அப்படின்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஓகே இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்துட்டு அது போக ரீஸ்டார்ட் நம்பர் பேஜ் நம்பர் எதில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் வருது பட் இங்கே வந்து அப்படி எதுவும் கொடுக்கல ஏன்னா பேஜ் நம்பர் எல்லாமே நம்ம வேறு இடத்துல செட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இங்கே எதுவுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை ஃபேஸிங் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே டபுள் சைட் பேஜ் தான் அதனால் நம்ம அதை பற்றி ஒரு பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் லெட்டர்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து இங்கே மார்ஜின்ஸ் இந்த இதே மார்ஜின்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு இங்கேயும் இருக்கும் எங்கள் நான் என்னோடய பேஜ் மேக்கரில் பேஜ் மேக்கரில் எப்படி இருக்குது மார்ஜின்ஸ் லெஃப்ட் ரைட்டு இன்சைடு வந்துட்டு ஒன் இன்ச்சு அப்போ நான் ஈவனாக வைக்கணும் அப்படின்னா இதையும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே டார்கெட் அவுட் புட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது பிரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்காது இதையும் நான் இங்கே முன்னாடி ஜீரோ சேர்த்து போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இதை நான் ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே எனக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் இந்த ஸ்டைல்ஸ் பேலட்டை யூஸ் பண்ணதே கிடையாது ஓகேயா ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாமே வெஞ்சுரோவில் இருந்து வந்த ஆட்கள் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப மஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸ்டைல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் ஒரு பெரிய புக் ஒர்க் பார்க்கும்போது கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளோட லைன் ஸ்பேசிங் ஃபாண்ட்டை இமீடியட்டாக மாற்றிக்க முடியும் ஒரு ஃபாண்ட்டில் இருந்து அதோ இல்லை ஒரு ஃபாண்ட்டோட பாயிண்ட்ஸ் இசை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல் புக் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே லெட்டர் சைஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் காலம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இங்கேயே பிரிக்க முடியும் நான் இங்கே இப்போதைக்கு இங்கே பிரிக்கலாம் நம்ம மாஸ்டர் பேஜ் பேஸ் பண்ணியும் பிரிச்சுக்கலாம் மார்ஜின்ஸை நமக்கு வந்துட்டு அங்கே கொடுத்த மாதிரி இங்கேயும் மார்ஜின்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் அது போக ப்ளீட் அண்ட் ஸ்லக்கு ரெண்டு வந்து புதுசாக இருக்குது இந்த ப்ளீட் அண்ட் ஸ்லக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ப்ளீட் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நமக்கு இன்றைக்கி எல்லாமே புக்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறோம் இல்லையா பிரிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எட்ஜ் வரைக்கும் கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எட்ஜ் வரைக்கும் கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன அவ்வளோ தூரம் நம்ம பிரிண்டிங்கில் ஓடுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது நம்ம லேசர் பிரிண்டில் எடுத்தாலுமே என்ன செய்யுது ரெண்டு எட்ஜிலுமே ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸ் வந்துடும் ஏன்னா அந்த ரோலர் அதாவது மிஷினில் உள்ளே போகும்போது ரோலர் இருக்கும் அந்த ரோலர் ஓடுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு தான் சைடில் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரிண்டிங் பர்பஸ் அப்படின்னு வரும்போதும் நமக்கு டேம்பிங் எல்லாமே ஆப்செட் பிரிண்டிங் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் பெருசாக ஒன்று சொல்ல அந்த ரப்பர் ரோலர் உட்காந்து சுற்றும் போதும் நம்ம எட்ஜஸில் கிரிப்பர் மார்ஜின் கொஞ்சம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஓகே அப்போ ஏன்
ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இடத்துலையும் வந்துடும் ஸ்லக் இந்த ப்ளீடும் ஸ்லக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஆனால் என்னென்னா ப்ளீடு வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ்க்கு இது எல்லாமே வைக்க முடியும் ஸ்லக் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே அதே தான் பிரிண்டருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அது இது என்ன பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக பிரிண்டருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வைக்கிறதுக்காக இப்போதைக்கு நான் இந்த பிரிண்டருக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல ஜஸ்ட் ஓகே அப்படின்னு மட்டும் நான் கொடுத்துறேன் கொடுத்த உடனே எனக்கு டாக்குமெண்ட் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நமக்கு இங்கே பார்க்கலாம் இது டிஃபால்ட்டாக அல்லது நான் ரீசெட் எசன்ஷியல்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி நிற்கும் ஓகேயா இங்கேயுமே நமக்கு ஸ்டைல்ஸ் பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் இது எல்லாமே இந்த பேலட்ஸு ஆக்சுவலாக இதை பேனல்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஃப்ளோட்டிங்காக இப்படி தனியாக இருந்தால் இதுக்கு பேர் பேலட் இதே இது இப்படி போய் ஃப்ளோட்டிங்காக இருந்தது அப்படின்னா பேனல்ஸ் அதாவது ஃப்ளோட்டிங் ஆனால் பேலட்டு அட்டாச்சிடாக இருந்தால் பேனல்ஸ் இப்போ நான் பேனல்ஸ் இந்த சைடு பேனல்ஸாக இருக்குது இப்போ பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸ் இங்கே டிஃபால்ட்டாக எந்த பேராகிராஃப் ஸ்டைல்ஸும் இல்லை பட் சேம் டைம் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே பாடி டெக்ஸ்ட் கேப்ஷன் ஹேங்கிங் இன்ட் ஹெட்லைன் சப்ட் சப்ட் ஒன் இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பேஜை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அந்த பேஜை க்ரியேட் பண்ண உடனே நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு தேவைப்படுறது என்ன அப்படின்னா அந்த பேஜில் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிக்கணும் இதுதான் என்னோடய டார்கெட் நமக்கு இன்றைக்குரிய கிளாஸும் ஓகே இந்த டெக்ஸ்ட் அடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம இங்கே வந்துடுவோம் இப்போ நான் இங்கே பேஜ் மேக்கர் தெரியாதவங்க இதையே பேஜ் மேக்கர் கற்றுக்கிறதுக்காகவும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் இப்படி எடுத்த உடனே இப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே சம்திங் வந்துருச்சு நான் இப்படி டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே ஒரு சின்ன லைன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைன் டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்னோடய பிளாக் ஆரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் செலெக்ஷன் டோலில் இதை செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இது எட்ஜ் டு எட்ஜ் என்னவா இருக்கு ஒரு ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு சரி நம்ம வாங்க நம்ம இப்போ இன்டிசைனில் போவோம் இன்டிசைனில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு போகணும் நான் இங்கே டீ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் எதுவுமே பண்ண முடியல கிளிக் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் ஏதோ வார்னிங் வருது என்னென்னா நான் இங்கே ஃப்ரேம் போடணும் நான் இப்படி ஒரு ஃப்ரேம் போட்டுட்டேன் இந்த ஃப்ரேம் இங்கேயும் நமக்கு பேஜ் மேக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய டெக்ஸ்ட் அடிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஹைட்டு கீழே இறக்கிவிட்டோம்னா மேலே போய்க்கிறோம் அதே சமயம் டெக்ஸ்ட் இப்படி மேலே இருந்தது அப்படின்னா நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டை இப்படி காப்பி பண்ணுறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் இப்படி ஏற்றி விடுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே வந்துட்டு ஒரு ரெட் கலரில் வார்னிங் தருது இந்த வார்னிங்க்கு பேர் என்னென்னா இந்த டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமுக்குள்ளே என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்குது அடிஷ்னலாக டெக்ஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரினா இங்கே இங்கே நமக்கு வந்துட்டு அங்கே இருக்கிறத காப்பி பண்ணது மெமரியில் இருக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் பேஸ்டில் பேஸ் பண்ணிடுறேன் நான் இது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ போட்டோம்னா டோட்டலாக செலக்ட் ஆகும் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் சி போட்டுறேன் இங்கே நான் அப்படியே பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேயா நமக்கு இங்கே பேஜ் மேக்கரில் என்ன சொன்னது பேஜ் மேக்கர் இங்கே வாங்கி கொடுத்தது இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே இந்த இடத்துல வாங்கி கொடுக்கும் தெரியுதுங்களா இங்கே இங்கே ஒரு சின்ன ப்ளஸ் சிம்பிள் தெரியுதா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்துட்டு இவ்வளோ ஜூம் அவுட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஜூம் அவுட் அண்ட் ஜூம் இன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இன்டிசைனாக இருந்தாலும் சரி பேஜ் மேக்கராக இருந்தாலும் சரி ஒரே ஷார்ட் கட் தான் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் பிடிச்சிங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஓகே கிளிக் பண்ணி ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது அடோப்பட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துலையுமே இந்த ஷார்ட் கட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேயா இப்போ இது பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம்குள்ளே உள்ளே வைக்கிறோம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் இப்போ இன்றைக்கி உரிய கிளாஸில் நம்ம ஒன்றே ஒன்று இன்னும் ஒன்று மட்டும் பண்ண போகிறோம் ஒரு இமேஜை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் இந்த இமேஜை கொண்டு வரக்காக ஃபைல் இங்கே இம்போர்ட் அப்படின்னு எந்த கமாண்டும் கிடையாது டேரெக்டாக ப்ளேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ளேஸ் அப்படின்னு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய ப்ளேஸ் அப்படின்னு வந்த பின்னாடி நிறைய ஃபோட்டோஸ் நமக்கு இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்துல் கல
என்னாயிடுச்சு பெருசாக வந்துருச்சு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் லிசட் போட்டு அண்டு பண்ணுறேன் நான் உள்ளே வந்தது இங்கேயே இருக்குது என்னோடக்கு இங்கே நான் என்னோடய ஃப்ரேமை நான் இங்கே இப்படி ட்ராக் பண்ணி இப்படி வரேன் என்னோடய மார்ஜின்ஸ்குள்ளே அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு மார்ஜின்ஸ்குள்ளே எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்துருச்சு நான் அந்த ஃப்ரேம் இப்படி மேலே தூக்குனே என்ன ஆயிரும் இந்த இடத்துல கேப் தான் விழுகும் இது ஃபில் ஆகாது ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபிட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கும் அதில் ஃபில் கண்ட் ஃபுல் ஃப்ரேம் ப்ரப்போஸ்ட்லி அப்படின்னு இப்படி கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் அந்த ஃப்ரேம் உங்களுக்கு எனக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேயா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ரிவியூ மோடில் பார்க்கணும் அந்த ப்ரிவியூ மோடு பார்க்குறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன் மோடு ப்ரிவியூ அப்படின்னு மாற்றுறேன் ஓகேயா நான் ப்ரிவியூன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ ப்ரிவியூனால் என்ன ஆகும் இந்த மார்ஜின்ஸ் லைன்ஸ் எல்லாமே காட்டாது ஓகே இந்த மார்ஜின்ஸ் லைன்ஸ் காட்டாமல் நமக்கு இங்கே ஒரு ஒரு சேம் டைம் இதே மாதிரி பேஜ் மேக்கர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கீழே இறக்கி விட்டுக்கலாம் அப்படி மேலே ஏற்றினோம்னா மேலே அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் ஓகேயா எப்போ ஃப்ரேமு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு இங்கேயுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு இமேஜ் கொண்டு வர போகிறோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ப்ளீஸ் ஓகே ஏதாவது ஒரு பிக்சர் எடுத்துப்போம் இங்கேயும் ஓ இங்கேயும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ண என்ன ஆயிடுச்சு டோட்டலாக பெருசாக இருக்குது நான் அண்டூ பண்ணுறேன் இங்கே அண்டூ பண்ணிவிட்டு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இதையே அப்படியே ரிடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வரையும்போது ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்துருந்தோம் அப்படின்ட்டு உள்ள ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நான் ஆகும் கரெக்டாக இருந்திருக்கோம் சரியா இப்போ நான் அதே மாதிரி நம்ம இங்கேயுமே நம்ம ஃப்ரேமை மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஃப்ரேமை மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கேயுமே நம்ம டேரெக்டாக ஷிஃப்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா இப்போ நார்மலாக இப்படி தூக்கணும்னா என்ன ஆயிரும் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தும் கம்மியாகும் இதுதான் எங்கள் மெயின் ஓகே பட் இன்டீசனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஃப்ரேம் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வந்து நம்மளோட பிக்சர்ஸை வச்சுருக்கு சரியா இப்போ நம்மளோட கிளாஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு நியூ பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் போடணும்னு பார்த்தோம் ஃப்ரேம் போட்ட பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு இமேஜை உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ பேசிக்காக ஒரு பேசிக் ஃபஸ்ட் லெசன் இன்டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் இதை தான் ஓகே நான் இதில் இன்னும் ஜூம் டூல்லாம் சொல்லலை எடுத்து ஏன்னா நம்ம மக்களுக்கு ஜூம் டூல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் உட்காந்து வரிசையாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆமாம் இது தானே இது தானே அந்த கல்யாண பரிசு முன்னு பழைய படம் வந்தது ஸ்ரீதர் டேரக்ஷனில் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தங்கவேலு காமெடி அந்த தங்கவேலு காமெடியில் அந்த பூரி சுடுறத கதையாக இருக்கும் ஓகே அது தானே அது எனக்கு தான் எனக்கு தெரியுமே அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் முடிஞ்ச அந்த யூடியூப்பில் தேடி பாருங்கள் அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் தெரியும்னு நிறைய பேருக்கு ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்துட்டு இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அப்பப்போ நம்மளோட டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வரிசையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்போம் இப்போ பேசிக்காக நம்ம டெக்ஸ்ட்டை உள்ளே கொ டைப் பண்ண தெரியும் எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் போட்டு இது பண்ண தெரியும் மற்றபடி இதில் வந்து மறுபடியும் நிறைய வேலை இருக்குது அதெல்லாமே லேட்டராக கற்றுக்கலாம் இன்றைக்கி இருக்க ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே இது பக்கத்துலேயே பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போ போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ